berada di kandungan Molly selama 8 bulan, lahirlah Hope, anak orang utan, koleksi satwa di kebun binatang gembira loka Yogyakarta. Kini, Hope yang berusia 3 bulan masih belum bisa lepas dari pelukan sang induk. Setiap pagi hingga siang hari, Hope diajak keliling bermain di area orang utan gembira loka. Hingga kini, bayi orang utan masih mendapat perlakuan khusus dan tidak dicampur dengan orang utan dewasa dalam satu kandang agar tidak kalah saat berebut makanan. Uh, bila mana itu sekiranya nggak begitu aktif, kita segera lapor ke dokter. Itu. Maka kalau kita sudah lapor, dokter langsung segera datang. gitu. Jadi lebih pengamatan, lebih pemeriksaan lebih tepat. Apakah ini sehat atau tidak? Kalau memang sehat, kita langsung keluarkan. Bila mana tidak, kita tahan, kita keluarkan yang lainnya. Itu. Ancaman sakit apa kalau ancaman musim? sakitnya itu terutama pilek mas. Pilek itu riskan nomor satu. Karena cuaca atau karena itu cuaca bisa, memang kondisi kondisi itu juga menurun. Bayi orang utan Kalimantan setidaknya bisa tinggal dengan orang tuanya hingga enam tahun. Kelahiran bayi Ho pada 11 Maret lalu menjadi magnet bagi para pengunjung. Sebelumnya kan ini teman-teman. Jadi, jadi mau sengaja lihat anak bayi? Nah, ya? Sengaja sekalian jalan-jalan lihat hewan-hewan yang lain juga. Kenapa sih perlu diberikan ke anak ini? Sebagai ini dia biar hanya biar tahu aslinya tuh loh wujudnya tuh keras, simpanse, gajah tuh gimana aja selama ini nggak lihat hanya gambar doang. Orang hutan Kalimantan atau Ponggo Pigmeus kerap kehilangan habitatnya karena kebakaran hutan, perburuan, dan perdagangan untuk menjadi satwa peliharaan. Nama Hop diberikan dengan harapan bayi orang hutan ini dapat menjadi simbol dan impian dalam pelestarian satwa yang terancam punah. Dari Jogja, Tim Digi News melaporkan.